இன்றைக்கி வந்து ட்ரிப்பனா சொம்மா கேம்பியன்சி இன்னொரு ரொடிசியன்சின்னு சொல்லலாம் இது வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பீஷியஸ் ரொடிசியன்சி வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் டிசீஸை காஸ் பண்ணுது கேம்பியன்சி வந்து மெயின் தேர்ட் நைன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிசீஸை காஸ் பண்ணுது இது கொண்டு வர டிசீஸ் வந்து ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் இதில் ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்குது இந்த ட்ரிப்பனா சொம்மா கேம்பியன்சி அண்ட் ரொடிசியன்சி இதில் ரெண்டில் வந்து ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து மேன் இன்னொன்று வந்து செட்சி ஃப்ளை இதை வந்து குளோசினா ஃப்ளைன்னு சொல்லலாம் இந்த மேனை வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஹோஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து செகண்டரி ஹோஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுதான் வந்து ட்ரிப்பனோசோமா கேம்பியன்சியோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராபேசட் பாடி இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஸ்டோரேஜ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஃப்ளாஜ் எல்லாம் இருக்குது இந்த இப்படி வளைஞ்சு போகிறது வந்து நம்மளுக்கு அன்குலூட்டிங் மெம்ரைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேராபேசல் பாடி டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜை தான் நம்ம வந்து நாலு ஸ்டேஜாக பிரிச்சுருக்கோம் அதாவது லார்வல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி நாலு ஸ்டேஜாக பிரிச்சுருக்கோம் இதில் முக்கியமான ஒன்று வந்து ட்ரிப்பனோசோமா கேம்பியன்சியில் கேடிஎன்ஏ இருக்குது இது வந்து ஒன் வேர்டில் வரலாம் இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் லீஷ் மேனியல் இல்லைன்னா ஏ மேஸ்டிகோட் ஸ்டேஜ் இது வந்து செட்சி ஃப்ளைக்குள்ளே நடக்கிற லைஃப் சைக்கிளில் வர ஸ்டேஜ் இல்லை அதாவது செட்சி ஃப்ளை ஒரு மனுஷனை கடித்து அந்த மனுஷன் மூலயமா இந்த ட்ரிப்பனோசோமாக உள்ளே போயிட்டு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டேஜ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ லீஷ் மேனியல் இல்லைன்னா ஏ மேஸ்டிகோட் ஸ்டேஜ் இதில் வந்து நியூக்ளியஸும் இருக்குது ரைசோபிளாஸ்டும் இருக்குது ரெண்டும் இருக்குது ஆனால் எது இல்லை பேராபேசர் பாடி இல்லை ஏ மேஸ்டிகோட்டு அடுத்தது லெப்டோ மொனாட் ப்ரோ மேஸ்டிகோட்டு இப்போ பேராபேசல் பாடி வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்தது கிரித்திடியல் ஸ்டேஜ் எபி மேஸ்டிகோட்டு இப்போ பேராபேசல் பாடி வந்து சென்டருக்கு வந்துட்டு ஆனால் ட்ரிப்பனோசோமல் இல்லைன்னா ட்ரிப்டோ மேஸ்டிகோட் ஸ்டேஜ் இது வந்து அடல்ட் மாதிரி வந்துட்டு ப்ரோ பேசல் பாடி இப்போ அடல்ட் மாதிரியே வந்ததுனால இது தான் இந்த இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மேன் இப்போ செட்சி ஃப்ளைலேருந்து மேனுக்கு அது இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது அதோட ஸ்டேஜ் வந்து ட்ரிப்பனோசோமல் இல்லைன்னா ட்ரிப்டோ மேஸ்டிகோட் ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த ட்ரிப்னோசோமா ரொடிசியன்சி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது டிசீஸை காஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வீக்லேயே முடிஞ்சிடும் ஆனால் கேம்பியன்சி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் மந்த் டு இயர் வரைக்கும் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த இது வந்து லைஃப் சைக்கிள் இப்போ இந்த ட்ரிப்பனோசோமா வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது மேனில் மேனில் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிளட்டில் இருக்கும் அப்புறம் லிம்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் செருபிரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடுக்கு போகும் இதற்கு பாருங்கள் இன் மேன் ஃபஸ்ட் இன் பிளட்டு லிம்பேட்டிக் லேண்டுக்கு வந்து செகண்டாக போகும் செருபிரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து தேர்டாக போகும் இப்போ இந்த இன்ஃபெக்டான மேனை ஒரு செட்சி ஃப்ளை கடிச்சிது அப்படின்னா அந்த ட்ரிப்பினோசோமா வந்து செட்சி ஃப்ளையோட ஸ்டொமக்குக்கு போகுது இந்த ப்ரோ வெண்ட்ரிகுலர் வாலில் வந்து பாலிமார்பிக் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதாவது மல்டிபிள் டிவிஷன் மூலமாக ஸ்டொமக்கோட வாலில் தான் வந்து டிவிஷன் நடந்து நிறைய ட்ரிப்பினோசோமா வந்து உருவாகுது இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது பாலிமார்பிக் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கள்ல அப்போ இந்த லீஷ் மேனியல் ஸ்டேஜும் லெப்டமோனாட் ஸ்டேஜும் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸ்டொமக்கில் அதுக்கப்புறம் செலைவரி கிளாண்டுக்கு போகும்போது கிரித்திடியல் ஸ்டேஜாக மாறுது இது ஒன் வேர்டில் வந்திருக்கு கிரித்திடியல் ஸ்டேஜ் வந்து செட்சி ஃப்ளையோட செலைவரி கிளாண்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ட்ரிப்பனோசோமா ஃபார்ம்ஸாக மாறுது இது தான் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மேனே இப்போ இதை வந்து இது வந்து ஒரு மேனை கடிச்சதுன்னா அங்கே போகும் டயக்னோசிஸ்ங்கும் போது ரொசிடியன்சியை வந்து நம்ம பிளட்டில் கண்டுபிடிக்கலாம் கேமியன்சியை வந்து லிம் நோடில் கண்டுபிடிக்கலாம்